ప్రతి మనిషికి ఒకళ్ళకి నచ్చాలని లేదు అదే సందర్భంలో రాజకీయ విధానాలు వేరు సిద్ధాంతాలు వేరు ఆలోచనలు వేరు తీరు వేరు మనకి ప్రత్యర్థిగానో లేదా మన ఆలోచనలకు విరుద్ధంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి సంబంధించినటువంటి మనోభావాలను గౌరవించాలన్నటువంటిది ప్రజాస్వామ్య సూత్రం దానికి సంబంధించి వ్యతిరేకించవచ్చు ఆ వ్యతిరేకత అనేటువంటి మన అభిప్రాయం అవతల వ్యక్తి అభిప్రాయం అవతల వ్యక్తికి ఉండేటువంటి హక్కు ఉంది అని గౌరవిస్తేనే ప్రజాస్వామ్యం అవతలోడు నేను చెప్పినట్టు వినాలి అవతలోడు నేను అనుకున్నట్టు నడవాలి లేకపోతే కనుక వాడు దుర్మార్గుడు అనుకుంటే అది దుర్మార్గమే ఇక్కడ భావ ప్రకటన స్వాతంత్ర పక్కుకున్నటువంటి పాయింట్ అదే ఈ భావ ప్రకటన స్వాతంత్ర పక్కు కోరేటువంటి వాళ్ళ విచిత్రమైన మెంటాలిటీ ఎట్లా ఉంటుందంటే తమకేమో హక్కు ఉండాలి ఎవరినైనా విమర్శించడానికి ఎదుటోళ్ళకి మాత్రం తమను విమర్శించడానికి హక్కు ఉండకూడదు ఇలాంటి వ్యక్తులు ప్రస్తుతం దేశ ద్రోహులుగా మారుతున్నారా లేకపోతే కనుక దేశం అంటే అల్లా టప్ప అనుకుంటున్నారో తెలియదు మోడీ మీద వీళ్ళందరికీ ద్వేషం రైట్ ద్వేషించు భారతీయ జనతా పార్టీ మీద ద్వేషం ద్వేషించు తప్పేం లేదు నీ పార్టీ నీ ఇష్టం నీ ఆలోచన నీ ఇష్టం వాళ్ళ ఐడియాలజీ నువ్వు అస్సలు అంగీకరించక్కర్లేదు నీ ఐడియాలజీ నువ్వు తీసుకెళ్తావు జనంలోకి వాళ్ళ ఐడియాలజీ నాళ్ళు తీసుకెళ్తారు నీ ఐడియాలజీతో నువ్వు గెలిచిన రోజులున్నాయి వాళ్ళ ఐడియాలజీతో వాళ్ళు గెలిచిన రోజులున్నాయి ఇప్పుడు వాళ్ళు గెలిచినప్పుడు నిన్ను గౌరవించారు నిన్ను గెలిచినప్పుడు వాళ్ళు ఇది ఈ రెండు పార్టీల రెండు సిద్ధాంతాల మధ్యన ఉండాలి కానీ దాన్ని దేశం మీదకి ద్వేషంగా తీసుకురావడం ఏంటి అన్నదే అర్థం కాదు ఇప్పుడు మోడీకి గట్టి బుద్ధి చెప్పాలి చైనా ఈ కూతలు కూసేటువంటి వాడు ఏ దేశం తరపున మాట్లాడుతున్నాడు వాడికి ఏమన్నా చైనా పిలిచి మెచ్చి మాకతో గొప్పతదా ఇంకో పక్కన ఈ ఎలా ప్రవర్తించాలో తెలియదు ఎలా చేయాలో తెలియదు పో నువ్వు చెప్పు ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు చైనా వాడు వచ్చి నో మ్యాన్ జోన్లోకి వచ్చాడు రావద్దని చెప్పి అవతల బాంబులు పెట్టి లేపేద్దామా లేకపోతే మిస్సైల్స్ వేద్దామా వాడుకి వచ్చిన తర్వాత వాడు ఆ నో మ్యాన్ జోన్లో మనము తిరుగుతాం వాడు తిరుగుతాడు అప్పుడు వాడు వెయ్యడా ఆ టైంలో అక్కడ వాడు శిబిరం వేసుకున్నాడు వాడు అడుగుతున్నది ఏంటి చైనా సరిహద్దుల్లో ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో మనం ఏం రోడ్డు వేయొద్దు ఎలాంటి మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించుకోవద్దు నీ హెలిప్యాడ్లు ఏం కట్టుకోవద్దు అంటుంది ఎందుకంటున్నాడు ఎప్పుడు యుద్ధం వచ్చినా కూడా మనమేమో డొంక రోడ్లలో కదలలేక నడవలేక కొట్టుకుంటా ఉంటుంటే వాడు సగ్గ రోడ్డు మీద వచ్చేసి అక్కడ రెడీలో కూర్చుంటాడు మనం వెళ్ళేటప్పుడు కాగిదాలు పట్టు కనబడ్డోడి కనబడ్డట్టు మన వాళ్ళని కాల్చడానికి వాడు ప్రిపేర్డ్ ఉన్నాడు మనం చేస్తున్నది ఏంటి అక్కడ అదే స విధంగా మనం రోడ్లు వేస్తున్నాం ఏది ఎనిమిది గంటలు పట్టే జర్నీని రెండు వందల యాభై కిలోమీటర్ల దూరాన్ని అరగంటకి తగ్గించేటువంటి ప్రయత్నం దాన్ని వాడు అంగీకరించట్లేదు లడఖ్లో మనం పెట్టింది అయినా దౌలత్ బేగ్ స్ట్రిప్ అయినా ఏ స్ట్రిప్ అయినా ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా దానికి సంబంధించినటువంటి కీలకమైనటువంటి అంశమే నడుస్తుంది అందులో ఏమన్నా కనుక చేస్తే అమిత్ షాకి ఏమన్నా ఆస్తులు వస్తాయా లేకపోతే రాజ్నాథ్ సింగ్ ఏమన్నా బిల్డింగ్లు కట్టుకుంటాడా లేదంటే కనుక నరేంద్ర మోడీ వచ్చి దానికి ఎకరా కింద అని చెప్పి అమ్ముకుంటే డబ్బులు ఏమన్నా వస్తాయా ఎందుకు ఉంటుంది వాళ్ళకి దేశానికి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ అక్కడ అడిగేది ఎవరిది సైన్యం అడుగుతుంది మనం అప్పర్ హ్యాండ్లో ఉండాలి వాళ్ళు వచ్చి మనల్ని ఎప్పటికప్పుడు టార్గెట్ చేస్తున్నాడు అప్పుడు సైన్యానికి కావాల్సినటువంటి పాయింట్ ఇద్దామా లేకపోతే మీరు అందరూ కూర్చుండయా వాళ్ళతో మాకు గొడవ ఎందుకు వాళ్ళు రేపు పొద్దున అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సిక్కిం అవి కూడా అడుగుతున్నారు ఇచ్చేద్దాం కావాలంటే ఎందుకు తెప్పలు మీరు నేను ఇబ్బంది పడటం మన దేశంలో చాలామంది మీరంటే పడని వాళ్ళు ఉన్నారు లేదంటే కనుక మీరంటే నచ్చని వాళ్ళు ఉన్నారు మీరందరూ నోళ్ళు మూసి కూర్చుంటే వాళ్ళు మాటలతో యుద్ధాలు చేస్తారు చైనాతో అని చెప్దామా వీళ్ళు మళ్ళీ మాటలతో చైనాతో యుద్ధం చేయరు మనతో చేస్తారు అప్పుడు కూడా ఇక్కడ మోడీ మీద ద్వేషాన్ని వ్యక్తి ద్వేషంగా మలుచుకుంటున్నాం రెండో పక్కన దేశపు ద్వేషంగా మలుచుకుంటున్నాం ఇది రైటా రాంగ్ అనేటువంటిది ఆత్మవర్శ చేసుకోకపోతే కనుక భవిష్యత్ తరాలు క్షమించవు